আর 10 মিনিট বাজবো গ্যারান্টি আছে শ্বাস যেটা ঢুকালাম শ্বাস বের করতে পারবো কোনো গ্যারান্টি আছে তাহলে প্রত্যেক বেলা যখন নামাজে দাঁড়াই এই চিন্তাটা করি না কেন আমরা যে এটাই হতে পারে শেষ নামাজ অনেকে নামাজে পড়ে ডান দিকে বা দিকে তাকায় নামাজ পড়ে বিপিএল এর খেলা টেনশনও করে এরকম আছে না নাই আর আল্লাহর হাবিব সাঈদ ইসলাম বলেন সবচেয়ে বড় চোর যে নামাজে চুরি করে আমরা যেন নামাজ চোরের খাতায় নিজেদের নাম না চলি আমরা কি নামাজ পড়ার সময় এটা ফিল করি যে হতে পারে এটাই আমার জীবনের শেষ নামাজ আল্লাহর হাবিব সাঈদ ইসলাম বলেছেন সল্লু সালাত আর মুআদ্দে বিদাই নামাজ পড়ো এমন ভাবে নামাজে দাঁড়াবেন মনে করবেন এটাই হতে পারে আমার জীবনের শেষ নামাজ ঠিক কি না পারফর্ম দা সালা as if this is your last and final prayer এমন ভাবে মুসল্লায় দাঁড়ান মনে করেন এটাই হতে পারে জীবনের শেষ নামাজ this is my last chance এখন আমার ঘড়িতে বাজে 10টা বেজে 15 মিনিট যদি বলা হয় রাত 12টায় আপনার ইন্তেকাল হবে আজ রাতে আজ রাত 12টায় আপনার ইন্তেকাল এখন দুই রাকাত নামাজের সুযোগ পাবেন পড়ে নেন আপনার হুশ থাকবে কথা কম না কেন হুশ থাকবে আপনার পাগলের মতো দৌড়ি আপনি ঠান্ডা পানি দিয়ে ওযু করুন ধীরস্থির ভাবে ওযু করে জামা পরবেন আতর মাখবেন টুপি লাগাবেন আর চোখ দিয়ে দাঁড় দাঁড় করে পানি ঝরবে ঠিক কি না কারণ আপনি নিশ্চিত আপনি জানেন আজ রাত 12টায় আপনার মরণ ওই দিন নামাজে দাঁড়িয়ে কি আপনি প্রতিদিনকার মতো তারাহুরু করে নামাজ পড়বেন কিভাবে পড়বেন ধীরস্থির ভাবে রিল্যাক্স উইথ রিল্যাক্স রিল্যাক্সের সাথে পড়বেন লম্বা কিয়াম লম্বা রুকু লম্বা সুজুদ সেদিনের সিজদায় আপনার চোখের পানিতে যায় নামাজটা ভিজে যাবে ঠিক কিনা সেদিনের রুকু হবে আপনার জীবনের সবচাইতে সেরা রুকু সেদিনের সিজদা হবে আপনার জীবনের সবচাইতে শ্রেষ্ঠতম সিজদা কারণ আপনি জানেন এটাই আমার লাস্ট চান্স ঠিক কিনা তো এই যে আজকের মাহফিল শেষে আমরা বাসায় যে পৌঁছতে পারবো কোনো গ্যারান্টি কারো কাছে আছে আর দশ মিনিট বাজবো গ্যারান্টি আছে পাঁচ মিনিট বাজবো শ্বাস যেটা ঢুকালাম শ্বাস বের করতে পারবো কোনো গ্যারান্টি আছে তাহলে প্রত্যেক বেলা যখন নামাজে দাঁড়াই এই চিন্তাটা করি না কেন আমরা যে এটাই হতে পারে শেষ নামাজ যেহেতু কোনো গ্যারান্টি নেই প্রতিটা ওয়াক্তের নামাজের সময় আমাদেরকে ভাবা উচিত ইট কুড বি মাই লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল প্রেয়ার ইন মাই লাইফ এটা হতে পারে আমার জীবনের শেষ নামাজ এই জন্য এখন থেকে গাইবান্দার ভাইয়েরা আমরা যখন নামাজে দাঁড়াবো তারা হুরো করবো নাকি লম্বা চোরা রুকু করবেন লম্বা সেজদা করবেন রুকুতে পিঠটা সোজা রাখবেন আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম যখন রুকু করতেন পিঠটা থাকতো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বাঁকাও না উঁচুও না ওখানা বাইনা দালিক সাহাবারা বলতেন আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলামের রুকুর পিঠের উপরে পানি ভর্তি কোনো গ্লাস রেখে দিলে গ্লাসটাও কাঁপবে না পানিটাও পড়বে না তার মানে বাঁকা ছিল পিঠ তাই না কি ছিল সোজা আবার আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম বললেন সবচেয়ে বড় চোর যে নামাজে চুরি করে সাহাবারা বললেন কৈফা ইয়াসরি কুফি সালা নামাজে কেমনে চুরি করে আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম বললেন ইয়াসরি কুফি রুকু ইহি ওয়া সুজুদহি রুকু সেজদায় চুরি করে এরকম নামাজ চোর আছে না নাই রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কয়েক সেকেন্ড আপনি রিল্যাক্স করবেন প্রথম সেজদা দিয়ে আপনি সোজা হয়ে বসে কয়েক সেকেন্ড রিল্যাক্স করবেন কি করবেন রিল্যাক্স আওয়াজ করে পড়েন সবাই রিল্যাক্স নামাজে তারাহুরো নাই সালাত হচ্ছে মেডিটেশন রিল্যাক্স এক সেজদা দিয়ে বসে আপনি রিল্যাক্স করবেন ধীরস্থির ভাবে এরপরে দ্বিতীয় সেজদায় যাবেন অনেকে সেজদা প্রথমটা দিয়ে কোন রকম মাথাটা তুইলেই আবার সেজদায় দৌড় মারে আসে না নাই রুকু থেকে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড দাঁড়ানোর কথা দাঁড়িয়ে এক দুই সেকেন্ড রিল্যাক্স করার কথা ওইটা না করে রুকু থেকে কোন রকম মাথা তুলেই আবার শেষ দায় দৌড় মারে এরকম ডাকা হাত আছে না নেই এরাই সালাদ চোর আমরা যেন নামাজ চোরের খাতায় নিজেদের নাম না চলি এই মাহফিল গুলো হচ্ছে পরিবর্তনের জন্য পরিবর্তনের জন্য আমরা শুধু উই জাস্ট শো ইউ দ্য রাইট পাস বাট দ্য ডিসিশন ইজ ইউর সিদ্ধান্ত আপনার আমরা পথ দেখাই দিব এটা জান্নাতের পথ এই পথটা ডানে চলে গিয়েছে সোজা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড টু জান্নাত and this is the left way this goes to the hell fire eta jahannamer poth chole giyeche bye the decision is yours siddhanto amar na siddhanto nite hobe apnader siddhanto niben dane jaben na baye jaben ejonno apnar ekta shorto siddhantoi pare apnake jannati banate amra jeno ei siddhanto nite pari 
যে আমরা সালাতে আজ থেকে আর কোনো দিন তারাহুরো করব এক সাহাবি নামাজ পড়লেন নামাজ পরে বিশ্বনবীর কাছে আসলেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন সাল্লি ফা কালাম তু সাল্লি আবার নামাজ পড়ো কারণ তোমার নামাজ হয় নাই সাহাবি আবার পড়লেন বিশ্বনবী আবার বললেন সাল্লি ফা ইন্না কালাম তু সাল্লি আবার নামাজটা পড়ে আসো তোমার নামাজ হয় নাই शिखिए दें विश्वनबी बोलें दी जो दाड़ा रिलैक्सर दाड़ा जो रुकुते जावा रिलैक्सर रुकुते जावा যখন রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াবা রিল্যাক্স এর সাথে তাড়াহুড়ো করা যাবে না অস্থির হওয়া যাবে না এদিক ওদিক তাকানো যাবে অনেকে নামাজ উপরে ডান দিকে বা দিকে তাকায় আসে না নাই নামাজ উপরে দাঁড়িয়ে চুলকায় আসে না নাই নামাজ পরে মোবাইল বের করে আছে না নাই নামাজ পরে বিপিএল এর খেলা টেনশন করে এরকম আছে না নাই না এগুলো করা যাবে আপনি নামাজে অন্য দিকে তাকালে আল্লাহ ডেকে বলে আকবিল ফিরে আয় আবার তাকালে আকবিল ফিরে আয় আবার তাকালে আকবিল ফিরে আয় আবার অন্য দিকে সালাতে তাকালে আল্লাহ বলে লা হাজতালি ইলা সালাতিক তোর এই নামাজের কোনো দরকার আমি আল্লাহর নাই নামাজ বিল্লাহ পড়বেন না তাহলে যে আল্লাহর জন্য সালাদ করতে গেলেন ওই আল্লাহ যদি বলে তোর নামাজের দরকার নাই তাহলে কার জন্য সালাদ আদায় করতে গেলেন একটু চিন্তা করেন আজ থেকে আমরা এই শপথ নেই যে কখনো কোনো দিন নামাজের মধ্যে আমরা আর তাড়াহুড়ো করব বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নামাজে দাঁড়ালে লম্বা কেয়াম করতেন লম্বা রুকু করতেন বলেন বিশ্বনবী যখন নামাজে দাঁড়াতেন বিশ্বনবীর পা গুলো ফুলে ফুলে টিউমারের মতো এত মোটা হয়ে যেত মোটা হয়ে যেত টিউমার হয়ে যেত পায়ের মধ্যে আম্মা জানা এসে বলেন এত লম্বা সময় বিশ্বনবী দাঁড়িয়ে থাকতেন আমি মনে করতাম বিশ্বনবী মনে হয় রুকু করতে ভুলে গিয়েছে আবার রুকুতে যে এত লম্বা রুকু করতেন আমরা মনে করতাম রুকু থেকে দাঁড়াতে ভুলে গিয়েছে আবার বিশ্বনবী প্রথম শেষ দায় যে এত লম্বা সময় শেষ দা করতে আমরা মনে করতাম দ্বিতীয় শেষ দা করতে বিশ্বনবী ভুলে গিয়েছে এজন্য বিশ্বনবীর মতো আমাদের সালাদ গুলো হওয়ার দরকার আছে না নাই সালাতে কায়েম করো হো সালাতে কায়েম করো হবে সম্মানি তুমি হবে জান্নাতি তুমি হবে সম্মানি তুমি হবে জান্নাতি তুমি দিবে কাল হাসরে শীতল ছায়া আর সে পড়ে লম্বা লম্বা সেজদা দিতেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ লম্বা লম্বা সেজদা দিতেন বিশ্বনবীর স্ত্রীরা লম্বা লম্বা সেজদা দিতেন বিশ্বনবীর সাহাবারা বিশ্বনবীর সাহাবাদের বর্ণনা যখন রব্বুল আলমিন কোরআনে দিতে চেয়েছেন আল্লাহ বলেছেন হ্যান্ডেল ফর লেটেস্ট আপডে